తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తాజా రాజకీయ సమాచారం కోసం మా ప్రజా తీర్పు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ బెల్ గుర్తు నొక్కితే మా కొత్త వీడియోలు ఎప్పటికప్పుడు చూడొచ్చు గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ నుండి పోటీ చేసి విజయం సాధించారు ప్రతిపాటి పుల్లారావు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు నాలుగు సార్లు ఎన్నికలు జరిగితే అందులో మూడు సార్లు ప్రతిపాటి విజయం సాధించారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించిన తరువాత ఆయన మంత్రివర్గంలో కూడా చోటు దక్కించుకున్నారు నిజానికి పుల్లారావుకి సౌమ్యుడు అనే పేరుంది వివాద రహితుడుగా ఉండడానికి ఆయన ఇష్టపడుతుంటారని ఆయన ఇష్టపడుతుంటారని అంటారు కానీ చిలకలూరిపేటలో మంత్రి కన్నా ఆయన భార్య పెత్తనం ఎక్కువ అనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ప్రతి విషయంలోనూ ఆమె వేలు పెడతారని పార్టీలోని వారే గుసగుసలాడుకుంటూ ఉంటారు అసలు అధికార వ్యవహారాల్లో ఆమె జోక్యంపై ప్రజలేమంటున్నారు ఎమ్మెల్యేతో పాటు మంత్రి పదవి కూడా ఉండడంతో ప్రజలు ప్రతిపాటిపై ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారు నియోజకవర్గంలో ప్రజల కష్టానష్టాలేంటో చూద్దాం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరపున పోటీ చేసిన పుల్లారావు ప్రజలకు చాలా హామీలే ఇచ్చారు ఆ హామీలు కమ్మ సామాజిక వర్గ సపోర్టుతో ఆయన విజయం సాధించారు నాదెండ్ల చిలకలూరిపేట ఎడ్లపాడు మండలాలు ఈ సెగ్మెంట్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య ఒక లక్ష తొంభై వేలు ఈ నియోజకవర్గంలో కమ్మ యాభై వేలు ఎస్సీ నలభై ఏడు వేలు మైనారిటీలు నలభై వేలు వైశ్య పదిహేను వేలు ఉన్నారు వ్యవసాయ మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో మంత్రి అగ్రికల్చర్ కి బాగానే ప్రయారిటీ ఇచ్చారు ప్రతిపాటి తరువాత ఆయన శాఖను మార్చిన సంగతి తెలిసిందే మంత్రి ప్రతిపాటి జనానికి అందుబాటులో ఉంటారు ఆయన కూడా చిలకలూరిపేటలోనే నివాసం ఉంటారు కానీ ప్రజల సమస్యలు మాత్రం ఆయనకు కనిపించడం లేదు అంటారు ఇక్కడి ప్రజలు అన్నింటికీ మించి ఆయన భార్య అధికారిక వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవడంపై చాలా మంది గుర్రుగానే ఉన్నారు అయితే తాను మంత్రి కనుక అనేక కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంటానని అలాంటప్పుడు తన నియోజకవర్గ సమస్యలపై తన భార్య దృష్టి పెట్టడంలో తప్పేముందని అంటున్నారు పత్తిపాటి ప్రత్తిపాటి ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఆటో నగర్ పనులు మొదలయ్యాయి కాని ఎప్పటికీ పూర్తవుతాయో తెలియదు ఈ నియోజకవర్గంలో కూడా నీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంది వారి తాగునీటి అవసరాలు తీరేందుకు ఇక్కడ వెయ్యి ఎకరాల చెరువు కూడా ఉంది నియోజకవర్గం మొత్తం పైప్ లైన్లు కూడా ఉన్నాయి కాని నగరంలో మాత్రమే నీటి సరఫరా జరుగుతుంది ఇక గ్రామాల్లో అయితే మంచినీటి ట్యాంకర్లే దిక్కు ఇవన్నీ ప్రతిపాటికి తెలిసినా కావాలనే పట్టించుకోరు అంటున్నారు ప్రజలు తన అనుచరులకే ట్యాంకర్లు ఉండడంతో వారికి మేలు చేసే ప్రయత్నమే ఇదంతా అని చెప్తుంటారు ఇక డ్రైనేజీలు కూడా నరకాన్ని తలపిస్తుంటాయి వీటి వలన రోగాల బారిన పడుతున్నామని అంటున్నారు ప్రజలు ఇక్కడ కరెంటు స్తంభాల పరిస్థితి భయానకం ఎప్పుడు మీద పడతాయో తెలియని కరెంటు పోల్స్ కాస్త కంగారుగా నడిస్తే మనకు తగులుతాయేమో అనేలా కరెంటు తీగలతో జనం బిక్కు బిక్కుమంటున్నారు కనీసం ఇక్కడ గ్రామాల్లో వీధి లైట్లు కూడా లేవంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రజల పరిస్థితి ఎలా ఉందో నియోజకవర్గంలోనే నివాసం ఉంటున్నా మంత్రికి మా బాధలు ఎందుకు పట్టడం లేదో అంటున్నారు ప్రజలు ఆయన స్థాయి పెరుగుతున్నా తమ కష్టాలు మాత్రం తీరడం లేదని ఓట్లేసి గెలిపించిన ప్రజలకు మీరు చేసే న్యాయం ఇదేనా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు జనం అయితే ప్రతిపాటి మాత్రం అభివృద్ధే నేను నేనంటేనే అభివృద్ధి అని వల్లె వేస్తున్నారు తానొచ్చాక నియోజకవర్గానికి సుమారు పదిహేడు వందల డెబ్బై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అభివృద్ధి చేశానని అంటున్నారు ఇళ్ల స్థలాలు పైప్ లైన్లు దళిత వాడల అభివృద్ధి శ్మశానాల అభివృద్ధి అంగన్వాడీలు పంచాయతీ ఆఫీసులు ఇవన్నీ తన కష్టమేనని అంటున్నారు అసలు తను వచ్చే వరకు ఇక్కడి ప్రజలకు అభివృద్ధి అంటే ఏంటో కూడా తెలియదని ఆ పదాన్ని పరిచయం చేసిందే తానని చెబుతున్నారు ఇదంతా సీఎం బాబు వలనే సాధ్యమైందని చెబుతున్నారు ప్రతిపక్షం మాత్రం టీడీపీది అంతా అవినీతి రాజకీయమేనని అంటున్నారు జన్మభూమి కమిటీల పేరుతో వాళ్లు కూడా పెత్తనం చేస్తూ దోచుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు వైసీపీ నేతలు ఇక నీరు చెట్టు అయితే దోచుకొని దాచుకోవడానికి ప్రవేశపెట్టిన పథకమని దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు లబ్దిదారులకు కనీసం పెన్షన్లు కూడా అందట్లేదని దొరికిన చోట దోచుకోవడమే కాక మట్టిని కూడా అమ్మేసుకుని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారని అంటున్నారు కావాలని ఆరోపణలు చేయాల్సిన అవసరం తమకేంటని వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు టీడీపీ అవినీతి రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నా వైసీపీకి మాత్రం కాస్త పట్టున్న నాయకుడు కనిపించడం లేదు ఇక్కడ వైసీపీ ప్రభావం బాగా తక్కువ కానీ ఈసారి ప్రజలు 
టీడీపీ అవినీతిని సహించరని అదే వారికి కలిసొస్తుందని అంటున్నారు వైసీపీ నేతలు ఎటు చూసినా ప్రజల్లో అసంతృప్తి బాగా కనిపిస్తుంది మంత్రి గారు ఏదో చేస్తారని అనుకున్న ప్రజలకు భంగపాటే ఎదురైంది కనీస అభివృద్ధి కూడా కనబడక ఎందుకు ఓట్లేశామా అనేవాళ్లే ఎక్కువయ్యారు వాటికి తోడు ఆయనకు డైరెక్ట్ గా సంబంధం ఉన్నా లేకపోయినా అగ్రిగోల్డ్ ఆరోపణల విషయంలో ఆయన పేరు మార్మోగడంతో అప్పట్లో ప్రజల్లో అదొక సంచలనమైంది ఆ ఆరోపణలను నిరూపిస్తే సన్యాసం తీసుకుంటా అని ప్రతిపాటి అన్నా జనాల్లో మాత్రం పూర్తిస్థాయిలో నమ్మకం కలగలేదు కానీ వైసీపీ నేత మర్రి రాజశేఖర్ అంత కలుపుగోలు మనిషి కాకపోవడం పెద్దగా చురుగ్గా లేకపోవడంతో అదే తమ ప్లస్ అనుకుంటోంది టీడీపీ కానీ ఈసారి అభివృద్ధికే మా ఓటు అంటున్నారు ఓటరు